হ্যাঁ বন্ধুরা আজকের ভিডিওটির অংশ হচ্ছে হলিক্রস কলেজ নিয়ে আলোচনা তোমরা যারা হলিক্রস কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা আশা করি অনেক উপকৃত হবা তোমরা ভিডিওটা দেখে তো কথা না বললে চলো শুরু করা যাক হলিক্রস কলেজ নিয়ে নটরডাম কলেজের মতো হলিক্রস কলেজ বাংলাদেশের একটা অন্যতম প্রাইভেট কলেজ এখানে শুধু মেয়েদের ভর্তি হতে পারে ছেলেদের জন্য নটরডেম এবং মেয়েদের জন্য হলিক্রস ইতিমধ্যে হলিক্রস কলেজে 2018 এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ভর্তির নোটিশ অলরেডি ওদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছে সেইখান থেকে আমি তোমরা যারা ভর্তি হতে যাচ্ছ হলিক্রস কলেজে হলিক্রস কলেজে ভর্তি হওয়ার এ টু জেড প্রক্রিয়া আমি আজকে এই ভিডিওতে বলবো আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে ভিডিওটা আর আশা করি তোমরা উপকৃত হবে তো প্রথমে তোমাকে যা করতে হবে তোমরা নিজ থেকে চেষ্টা করবা যে যেই কলেজে হোক আর ইউনিভার্সিটি হোক যেই কলেজে তোমরা ভর্তি হতে যাও তার সরাসরি মেইন ওয়েবসাইটে যাওয়ার চেষ্টা করবা কোন সাব রিলেটেড ওয়েবসাইটে না তোমরা গুগলে সার্চ করতে পারো হলিকট কলেজ যে মেইন ওয়েবসাইট এভাবে পাবা তো আমি সরাসরি ওয়েবসাইট ঠিকানা যেহেতু জানি আমি সরাসরি প্রেস করতেছি ac.bd.com এটা হচ্ছে হলিক্রস কলেজের মেইন ওয়েবসাইটের ঠিকানা প্রথমে দেখবা চলে আসবে এটা ক্লিক করবা এটা হচ্ছে হলিক্রস কলেজের মেইন ওয়েবসাইটে ঠিকানা তো এইখানে যাওয়ার পরে তোমরা প্রেস করবা হচ্ছে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন থেকে অ্যাডমিশন নোটিশ দেখো অ্যাডমিশন নোটিশ চলে আসছে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি তথ্যাবলী দুই হাজার আঠারো তো আমি আজকে তোমাদের এই নোটিশটা টোটাল এ টু জেড বোঝানোর চেষ্টা করব এবং পরে পরে শোনানোর ট্রাই করব আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে দেখো ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে এবার যারা ভর্তি হতে পারবে হলিক্রস কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে যদি কেউ ভর্তি হতে চায় তাহলে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পয়েন্ট থাকা লাগবে মাস্ট বি এবং তার সাথে এসএসসি তো অবশ্যই উচ্চতর গণিত ও জীববিজ্ঞান থাকতে হবে তার উচ্চতর গণিত তোমার যদি জীববিজ্ঞান তোমার মেইন সাবজেক্ট হয় তাহলে ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে উচ্চতর গণিত হওয়া লাগবে থাকাই লাগবে আর যারা মানবিক বিভাগে ভর্তি হতে যাও তাদের জন্য এসএসসি পরীক্ষার জিপিএ হতে হবে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট প্রাপ্ত এই থ্রি থেকে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে যারা ফাইভ পেয়েছে তারাই অ্যাপ্লাই করার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে আর ব্যবসায়িক শাখায় যারা ভর্তি হতে যায় এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ তাদের ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট হতে হবে আসলে এখানে সিট সংখ্যা খুব একটা বেশি না তো হলিক্রস কলেজ শুধু মেয়েদের জন্য যেহেতু এটা একটা প্রাইভেট কলেজ এখানে তুলনামূলক খরচ সরকারের চেয়ে অনেক বেশি একটু বেশি বলতে গেলে আর কি যারা মধ্যবিত্ত তাদের একটু বেশি বলতে গেলে আর কি যেভাবে হোক আচ্ছা যাই হোক বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম একটা কলেজ কিন্তু হলিক্রস কলেজ মেয়েদের জন্য তাই এখানে যারা চান্স পাবে তাদের আর কি বলা যেতে পারে অনেক মেধাবী তারা আচ্ছা আর এইখানে অবশ্য তোমরা ভাবতেছ হলিক্রস কলেজ হ্যাঁ হলিক্রস কলেজে যদি ভর্তি হতে চাই তাহলে অবশ্যই নটরডেম কলেজের মতো এখানেও তোমাকে অ্যাডমিশন টেস্ট দেয়া লাগবে তারপরে যদি ওরা প্রয়োজন মনে করে ভাইবাও নিতে পারে যদি ওরা প্রয়োজন মনে করে আচ্ছা পরবর্তীতে আসি বিজ্ঞান ও ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে চতুর্থ এবং তনুর্ধ জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মানবিক বিভাগে ভর্তির আবেদন করতে পারবে আচ্ছা যারা বিজ্ঞান এবং ব্যবসা বিভাগে তারাও ভর্তি হতে পারবে আবেদন করতে পারবে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো তনুর্ধ জিপিএ এ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ভর্তির আবেদন করতে পারবে আচ্ছা এবার ভর্তি তোমরা আবেদন ফর্ম কিভাবে সংগ্রহ করবে এবং আবেদন ফর্ম অলরেডি ওরা নোটিশটা দিয়েছে হচ্ছে রিসেন্টলি এটা পাবলিশ করছে আর তোমরা ভর্তির জন্য কি কি করতে হবে তোমাদের সেটা আমি বলে দিই এখানে লেখাই আছে স্পষ্টভাবে তোমরা এটা আমি এটারও পিডিএফ লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে এটা ডাউনলোড করে আরো বিস্তারিত পড়ে নিবা তো দেখো এখানে লেখছে যে নিম্নে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে কলেজে ভর্তি হবার আবেদন সংগ্রহ করতে হবে এখানে হলিক নটরডেমের মতো হয়তো বা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটা নাই সরাসরি হলিক্রস কলেজে যেয়েই ভর্তি ফর্মটা কালেক্ট করতে হবে সকল বিভাগে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী সতেরো মানে এই মে এই মাসের সতেরোতে সতেরো তারিখ থেকে ভর্তির ফর্ম ওরা ছাড়বে কলেজে সতেরো আঠারো উনিশ ও বিশে মে সকাল আটটা থেকে দুপুর একটার মধ্যে কলেজে ভর্তির আবেদন গ্রহণ সংগ্রহ করতে হবে এবং নিম্নে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে পূরণকৃত ভর্তির আবেদনপত্র আবার কলেজে জমা দিতে হবে 
17 তারিখ থেকে ফর্ম শুরু ফর্ম দেয়া শুরু করবে এবং ফর্মটা ইচ্ছা করলে পূরণ করে 18 তারিখে যদি কেউ যায় তাহলে কলেজে পূরণ করে জমা দিতে পারে অবশ্য 17 তারিখে কেউ যদি ফর্ম নিয়ে আসে তাহলে 18 তারিখে জমা দিতে হবে আবার যেতে হবে তাহলে ফর্ম জমা নেওয়ার তারিখ হচ্ছে 18 19 এবং प्रिपरेशन नहीं है रख बे जेहतु एडमिशन टेस्ट दिया लग बे शेख तो तुमरा अब अरे नाइनटीनर बॉयज़ गुलाब एक तो झालाई करे नहीं तो पर जेहतु क्वेश्चन शॉप आज बे किंतु तुम्हारे एसएससी तो जब पूरी आज शेख अंधी के आज बे बाहर थी के कौन 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 से आज बे ना अच्छा प्रोविजनियों আচ্ছা সিলেকশন টেস্ট তোমরা 20 তারিখে যদি ফর্ম জমা দাও তাহলে তোমাদের বিজ্ঞান বিভাগে যারা ভর্তির ফর্ম ওঠাবে তাদের 25 তারিখে শুক্রবার পরীক্ষা হবে এবং মানবিক ও ব্যবসায় ব্যবসা শিক্ষা যারা আছে তাদের 26 তারিখে পরীক্ষা হবে যাকে অ্যাডমিশন টেস্ট যেটা সেটা হবে আচ্ছা ভর্তির আবেদনপত্র ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য কলেজে কলেজের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে আবেদনপত্র সংখ্যা 150 টাকা এখানেও 150 টাকা এখানে লেখছে 150 টাকা ভাঙতে অফারের যোগ্য নয় তোমরা অবশ্যই খুচরা টাকা নিয়ে যাবে আচ্ছা আবেদনপত্র শিক্ষার্থীরা আবেদনপত্র হ্যাঁ আবেদনপত্র এখন কারো ভাই অথবা বোন ভর্তি হতে চায় কিন্তু সে বাসায় আছে তো সেই ক্ষেত্রে ভাই অথবা বোন বা গার্ডিয়ান ফর্মটা ওঠাতে পারবে 17 18 19 তারিখে ফর্মটা ওঠাতে পারবে নি আসতে পারবে ওঠায় কিন্তু যখন জমা দিতে হবে তখন অবশ্যই শিক্ষার্থীকে যেতে হবে শিক্ষার্থীদের শব্দতলা দুই কোণ ক্লাস কোড সাইজের রঙিন ছবি আবেদনপত্রে নির্দেশিত স্থানে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে ছবির মান অবশ্যই উন্নত হতে হবে ভর্তির আবেদনপত্রের সাথে এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ট্রান্সক্রিপ্ট এবং এর সুস্পষ্ট ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে ট্রান্সক্রিপ্ট যদি না পাওয়া যায় তাহলে তোমরা অনলাইন থেকে যেদিন রেজাল্ট দিয়েছে সেই কপিটা প্রিন্ট আউট করলে হবে যেখানে তোমাদের মার্ক সহ গ্রেড পয়েন্ট উল্লেখ করা আছে কেউ যদি একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট না পেয়ে থাকো তাহলে ওইটা ফটোকপি দিলেও এনাফ আচ্ছা ফটোকপি ডান পাশের উপরে পারমিট স্লিপের নম্বর লিখতে হবে পারমিট স্লিপের নম্বর হচ্ছে তোমরা যখন ফর্ম কালেক্ট করবা 150 টাকা দিয়ে কলেজ থেকে তখন একটা স্লিপ এর একটা নম্বর দিয়ে দেবে ফর্ম নম্বর সেটাই হচ্ছে পারমিট স্লিপ নম্বর স্লিপ সংগ্রহ করে সযত্নে রাখতে হবে কোনো করবে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না ভর্তি সকল কাজের জন্য তা অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং আবেদনপত্র জমা দেওয়ার দিন অবশ্যই শিক্ষার্থীকে নিজে আসতে হবে আচ্ছা ভর্তি সংক্রান্ত যা আছে তো ভর্তির ফলাফল 25 তারিখে 26 তারিখে পরীক্ষা হওয়ার পর পর ফলাফল 4 জুন 2018 মানে আগামী মাসের 4 তারিখে 11 টার পর কলেজের নির্দিষ্ট নোটিশ বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে www আমি বর্তমানে যে ওয়েবসাইট ফলাফলের প্রকাশের পর অবশ্যই পারমিট স্লিপ হ্যাঁ পারমিট স্লিপটা কোনো ক্রমে যেন হারিয়ে না যায় এটা যত্ন সহকারে রেখে দেবে ভর্তি দিন ভর্তি দিন হলি ক্রসের কলেজের পারমিট স্লিপ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এছাড়াও পূরণকৃত ফর্ম মূল ট্রান্সক্রিপ্ট ফটোকপি এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি সদ্যকপি এক কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট দিন ভর্তির কাজ সম্পন্ন করতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এটা আমার জানা নেই কত টাকা তোমরা ওইখানে সঠিক আমার জানা নেই তবে বলছি না নির্দিষ্ট না হয় আমি কোনো কিছু বলতে চাই না তোমরা কলেজে যে ওইটা আগে চান্স পাও তারপরে এটা দেখা যাবে আচ্ছা ভর্তি দিন কোনো অভিভাবক কলেজের গেটে প্রবেশ করতে পারবে না শিক্ষার্থী অবশ্যই নিজে এই কাজগুলা করতে হবে নিজে আচ্ছা ভর্তি সকল কাজের জন্য শিক্ষার্থীকে আসতে হবে আচ্ছা বুঝলাম এবার আসন সংখ্যা দেখি বিজ্ঞান বিভাগে 787 সিট আছে এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে 310 ও মানবিক বিভাগে 260 অনলি তাহলে বুঝতেই পাচ্ছ কতটা হার্ড হবে তোমাদের জন্য হ্যাঁ হলি ক্রস কলেজে চাই যে ওরা বাংলাদেশের সবথেকে মেধাবী ছাত্রীগুলো ওইখানে যেন অ্যাডমিট হয় এইজন্য সিট সংখ্যা কম অবশ্য একটা চোখ বন্ধ করে বলা যায় বাংলাদেশের প্রাইভেট কলেজের মধ্যে অন্যতম একটা একটা ছেলেদের জন্য যেটা নটর ডেম এবং মেয়েদের জন্য হলি ক্রস বিশেষ দ্রষ্টব্যতে কি লেখছে তোমরা দেখে নিতে পারো বিবাহিতদের আবেদন করার কোনো প্রয়োজন নেই 
এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বে কারো বিয়ে হলে তাকে টিসি দেয়া হবে বাল্য বিবাহ আইনগত অপরাধ হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা এইচএসসি পরীক্ষা রাখে যারা বিয়ে করে ফেলছো তাদের জন্য হচ্ছে না আচ্ছা আর অবশ্যই আমি অবশ্যই কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে কলেজের মোবাইল ফোন আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এতে কারো আপত্তি থাকলে আবেদন করার প্রয়োজন নেই এটাই ছিল হলিক্রাস কলেজের অ্যাডমিশন নোটিস আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো এ টু জেড আর তারপরে ভিডিওর মধ্যে অনেক বানানোর সময় অনেক কথা বাদ পড়ে যায় সেটা মনে আসে পরে ভিডিও করার বানানোর পরে তো এরকম কোন রকম তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন থাকে অলিক্রস সম্বন্ধে এই ভিডিও রিলেটেড কোন কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে আমি দ্রুত চেষ্টা করব যে সিঙ্গেল কমেন্টে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি আর আশা করি তোমরা সাথে আছো আর এরকম এডুকেশন রিলেটেড ভিডিও আমি দিতে থাকবো নিয়মিত তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর যারা হলিক্রসে ভর্তি হতে চাচ্ছে তোমার ফ্রেন্ডরা অবশ্যই ভিডিওটি তাদের সাথে শেয়ার করবে কারণ সময় পের হয়ে গেলে শেয়ার করে আর লাভ হবে না তাই নিজে ভালো থাকো আর অপরকে ভালো রাখার চেষ্টা করো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য পরের ভিডিওটি ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো খোদা হাফেজ